నా పేరు డాక్టర్ అనితారా నేను నృత్య రంగంలో కృషి చేస్తున్నాను నృత్యంలోనే ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి పూర్తి చేశాను ముందుగా మీ అందరికీ ఆరోస్ మీడియా తరఫున అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈ ఒక్కరోజు కేవలం విమెన్స్ డే స్పెషల్గా నేను మీకు విషయం చెప్పడం కాదండి యాక్చువల్గా నా దృష్టిలో మహిళలందరూ సర్వదా అభినందనీయులే ఎందుకంటే ఒక మహిళ ఆదిశక్తి మనందరికీ తెలుసు తాను వచ్చిన ప్రాబ్లం వల్ల మనలోని శక్తిని మనం గ్రహించలేకపోతున్నాము తెలుసుకోలేకపోతున్నాము మనం అంటే ఒకలాంటి భయానికి లోనవుతూ భయం భయంగా బతుకుతున్నాం కానీ నిజానికి మన శక్తిని మనం గ్రహించుకొని మనలో ఉన్న టాలెంట్ని మనం తెలుసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే మనము సొసైటీలో మంచి స్థానాన్ని పొందగలుగుతాం ఎవరో వచ్చి మనకు ఏదో చేసి మనల్ని ఉద్ధరించాల్సిన అవసరం లేదు సొసైటీలో మనం చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాము అట్లాంటప్పుడు మనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ని మనమే ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోగలగాలి ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నాయి చాలా మనకు సొసైటీ కూడా ఇండియన్ సొసైటీ ఇప్పుడు చాలా మారిపోయింది ముందున్నంత రెస్ట్రిక్షన్స్ మనకు లేవు ఇప్పుడు మంచి టైం మనం యాక్చువల్గా మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి లేదా సమాజంలో మనకంటూ ఒక స్థానాన్ని కల్పించుకోవడానికి చాలా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది అట్లాంటప్పుడు మనము మనలోని టాలెంట్ని మనం ఫ్రీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే మనకు డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అన్ని రంగాల్లో మనం పైకి రాగలం కాకపోతే మనం అన్న మీద మనకు నమ్మకం ఉండడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నా ఎంతమంది మనకు అండగా నిలబడ్డా మార్పు అన్నది మనలో ఉండాలి ధైర్యం అన్నది మనలో ఉండాలి కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది మనలో ఉండాలి మనము ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్తున్నామంటే మనల్ని మనం ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలము అన్న అంటే మెంటల్గా నో డౌట్ లేడీస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అయితే ఫిజికల్గా కూడా మనల్ని మనం ఎట్లా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి మార్షల్ ఆర్ట్ వంటివి సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు సో వాటి వల్ల ఏంటంటే మనం బయటకు వెళ్తున్నాం అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో బయటకు వెళ్ళవచ్చు ఇంకొకటి మనము నేటి తరం మహిళలు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ బాధ్యత కూడా మన మీదే ఉంది ఇంట్లో ఆడపిల్లలు పుట్టారంటే అమ్మ నువ్వు ఆడపిల్లవి ఎలా చేయకూడదు ఇలా చేయకూడదు అని వంద రెస్ట్రిక్షన్స్ ప్లీజ్ వద్దు వాటి నుంచి అమ్మాయిని బయటకు తెద్దాం అమ్మాయి అబ్బాయి అనే డిస్క్రిమినేషన్ అవసరం లేదు నిజానికి అమ్మాయి ఎంతో అబ్బాయి అంతే అబ్బాయి ఎంతో అమ్మాయి అంతే సో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాళ్లకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లల ఫస్ట్ నూరి పోయాల్సింది ధైర్యము కాన్ఫిడెన్స్ నువ్వు అమ్మాయివి నువ్వు అది చేయకూడదు ఇది చేయకూడదు అంటే చిన్నప్పటి నుండి పిల్లలు ఒక అభద్రత వావు వచ్చేస్తుంది అది రానివద్దు అంటే ఫస్ట్ మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫ్యామిలీలోనే ఉందండి సో ఫ్యామిలీలో అందరూ ఆడపిల్లలకి అండగా నిలవండి అమ్మాయిలకు అండగా నిలవండి మహిళలకు అండగా నిలవండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు విజయనగరం డి వర్తిని నేను ఒక ప్రొఫెషనల్ కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్ గత పాతికేళ్లగా దేశంలో వివిధ సాంస్కృతిక ప్రదేశాలలో అన్ని నేను సంగీత కచేరీలు పాడాను మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మహిళలందరికీ నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఇక సమాజంలో ఏ స్థాయిలో ఉన్న మహిళైనా సమాజానికి తను ఇవ్వదలుచుకున్న స్థితికి చేరాలంటే ఆర్థిక స్వావలంబన చాలా అవసరం ప్రతి స్థితిలో ఉన్న మహిళ కూడా సశక్తితో ఎంతో అంత ఆర్థికంగా నిలుదొక్కునే ప్రయత్నం గనక జరిగితే ఆ మహిళ ఆ క్షణం నుంచి సమాజానికి తను ఏమి ఇవ్వదలుచుకున్నది అని ఆలోచించగలిగే శక్తి పొందుతుంది అటువంటి పరిస్థితి మహిళలకి కలగాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను ఇంకొక విషయం కుటుంబంలో ఉండే వయోవృద్ధులను కానీ పసిపిల్లల్ని కానీ వాళ్ళ ఆరోగ్యపరమైన వికాసపరమైన పనుల గురించి ఎంత ధ్యాసతో ఎంత అంకిత భావంతో మహిళ పనిచేస్తుందో తన కోసం తను కూడా తన ఆరోగ్యం తన ఆనందం కూడా అంతే శ్రద్ధగా మహిళ కాపాడుకుంటే తను ఆనందంగా ఉంటుంది కుటుంబాన్ని ఆనందంగా ఉంచుతుంది తద్వారా ఆనందకరమైన ఆహ్లాదకరమైన సమాజానికి దోహదపడుతుంది అని నా అభిప్రాయం జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీరలక్ష్మి శ్రీరాలవై హరికి బరసి దేవమ్మ పదియారు వందేల బంగారు పతిమ చదరని వేదముల చిగురు బోడి ఎదుట శ్రీ వెంకటేశు నిల్లాల వై మీరు నిధుల నిలిచే తల్లి నీవారమమ్మ నిధుల నిలిచే తల్లి నీవారమమ్మ జయలక్ష్మి వరలక్ష్మి సంగ్రామ వీర 
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯುಗಾಲವ ಹರಿಕೆ ಬೆಲಸಿ ದೇವಮ್ಮ ಪ್ರಿಯುಗಾಲವ ಹರಿಕೆ ಬೆಲಸಿ ದೇವಮ್ಮ ಒಕ ಆರೋಗ್ಯಕರವೈನ ಆನಂದದಾಯಕವೈನ ಸಭ್ಯತಾ ಪೂರ್ವಕವೈನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಮಹಿಳೆದಿ ಚಾಲಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತವೈನ ಪಾತ್ರ ಸಮಾಜಾನಿಕಿ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬಂ ಸಮಾಜಂ ಸಮಾಜಂಲೋಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡುಗು ಪೆಟ್ಟಡಾನಿಕಿ ಚಾಲಾ ಕಾಲಂ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬಂ ಕುಟುಂಬಲ್ಲೋನಿ ವ್ಯಕ್ತುಲ ಪ್ರಭಾವಂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಕ್ಕ ವಿಕಾಸಾನಿಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣತಕಿ ಎಂತೋ ದೋಹದ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಅಂದುಲೋ ಪ್ರಧಾನವೈನ ಪಾತ್ರ ಮಹಿಳೆದೆ ಕಬಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಂಲೋಕಿ ವಚ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಒಕ ಗೌರವಪ್ರದವೈನ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತವೈನ ದುಷ್ಟಿತೋ ಸಮಾಜಂಲೋನಿ ತೋಟಿ ಮಹಿಳಲ್ಲಿ ಚೂಡದಲ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ನಿ ಕುಟುಂಬನ್ನಿಂಚೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪಣ್ಣಿಂಚೆ ತಲ್ಲಿ ಒಡುಲೋ ನಿಂಚೆ ತೀರ್ಚಿ ದಿದ್ದಗಲ್ಗಿನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಜಾಲು ಮಹಿಳಕುನ್ನೈ ಮಹಿಳಲಕಿ ಸಮಾಜಂಲೋ ರಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಿಂಚದಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತವೈನ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತವೈನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಮಹಿಳಲಂದರು ಪುನರಂಕಿತವೈ ಅಟುವಂಟಿ ಸಮಾಜಾನ್ನಿ ಮನತರನ್ಲೋ ವೀಲನಂತಗ ಸಾಧಿದ್ದಾಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ತರಾಲಗಿ ದಾನೆ ಅಮ್ರುತ ಭಲಾಲನೆ ಅಂದಿಂಚ ಗಲ್ಬುದಾಂ um i have been asked to give some inspirational speech to the women um i don't know how much i can inspire you uh, but just let me uh, bring my story up um yeah i mean i wanted to be a very successful entrepreneur um as a woman um you know that that's after the marriage it's not any easy task trust, trust me you know um pleasing your family and reaching your goals at the same time are two different tasks it's not at all easy but where there is a will there is a way to do so if you have strong will you can achieve anything so it's not that a lot i achieved in my life but i can confidently say i achieved some you know which i really wanted to achieve so um let me start here law degree from marathwada university and uh, undergrad in um, usmania university from andhra mahila sabha so after my completion of law i wanted to go and practice but um, my husband side family not encouraged me much to go into that i was um, honestly depressed at that time then my mom suggested me why don't you go and start some business where you make money and you support many other women so think something that you can do um with women for women um that really inspired me then i started a boutique uh, called uh, deepthi's uh, ready made blouses so which was very successful with the help of all the women around you know all the women in my family like my sister in laws my sister and my mom everybody supported me so much um that's how i was successful and then from there i didn't want to stop there um i wanted to do you know fa- uh, unexpectedly i got an offer for a fashion designing course from the nift so i you know my eldest brother prakash rao muktevi he is the one to support me and give me moral you know boost for all the projects whatever i take up so that time he was like you can happily go ahead and do it so while maintaining my boutique and the family with the two kids and you know husband um i have gone and done that after finishing that i didn't want to stop there you know i didn't want to work somewhere there and you know make some bread and butter as like no i wanted to grow big from there so i wanted to take that as my base and grow from there so then i applied for the jobs in us that's the thing i did not get any job but i got some uh, f1 uh, uh, visa uh student visa papers from some uni- universities fashion designing universities that was kind of hard to take but i took it um i came here as a student um and then um after doing one semester i felt like you know for my lifestyle 
I didn't think that it will suit me. So I switched to IT. Um, then I have done my computer information systems there. After finishing my IT, I felt like, you know, just doing a desk job is not good enough. I wanted to start a business. So there were, I started my Maithili's Beauty Salon. So my Maithili's Beauty Salon, by God's grace and with the help of all the women around the globe, not just the Indians, with everyone's help, it's, it, it's growing very well and it's going very well too. So um, after that, my, my daughter, she wanted to do her medicine. Um, here we tried, you know, since we did not get the green card yet at that time, um, she could not go to American, you know, medical schools. So then overnight we researched and uh, we found she could go to a Caribbean school. Um, you know, she could come back first two years, she would finish there and for the other two years, she could come back and finish here. So that's how she achieved her goal. So what I mean to say here is uh, there's no barrier. You know, you should think always if something doesn't work out, think like what, what next? That, that's the main key for the success. You know, success could be this much, this much, and that much, and any big amount. But, you know, to be successful, if, if you are not successful with one part, just leave it alone. Just think about what next. And the other thing, making the decisions, that's the very key. My mom told me, if you think what you're doing is good for you and for your family, don't ever hesitate or afraid of anybody, not even for the God. If you think you're doing good, just go with it. Believe in it. You should respect others, but not be afraid or scared of anybody. That's not the way to live. On behalf of uh, Arrow Cinemas, I wish all the women on the globe a happy International Women's Day. Let women rock!